Halkımızda toyligide tüyağı singen ot kub kerege yaramaz degen gap var. Bu yaşligide yaman yollarge kırıp, yamanlar bilen dostlaşıp, namakul işler kılıp, uruşup, cencelleşip, yakalaşıp, birar cayını şikesle balgen bala umurbat nagran bulup, birar bir işke yaramayı kaladı. Yaşlikten yaman yolge kırıp, kamalıp, namı bulgangen adam el yurt içi de umurbat yüzü kara bulup yürüdü. Hamma undan nafratlanadı, cirkenadı, ozini alıp kaçadı. Birar yakış söz ve yakışlikini rava kormaydı. Neticede o, kayta kayta cinayet koçasıge kırıp getirdi degeni der. Kimin yigirma birinci ilnin üçüncü nayabır kuna saat yettiyu yigirmelerde yangi yol tümana registan mahallef karalar yığınıge karışlı bir hızar koçası kırk ikinci yüde yaşoçı Gülşat Otabayev'nin uyuge üç nefer namalum şahslar başıge nıqab kiyip pıçak ve temir bolagi bilen kurallanıp bastırıp kredi. Uy egesige hücum kılıp, oldırış bilen korkutup, tanesinin türlü caylarıge kolları bilen urup, Tepip dop basla, aşkana pıçağı bilen kol sahasıge sançıp, pul ve tülle takınçaklarını berişine talep kılıp, hanıdan yata hanası da bolgen 400 akış doları, 2 milyon son pul, 150 bin kazak tengesi, 2 tane ayarlar tülle zanciri, 2 tane tülle uzugi ve sandık içi de bolgen kelirler sarpa kıyım keçeklerine, camı 56 milyon somlik maddi bayliklerine, Baskınçilik yolu bilen talan taraç kılıp, kolge kırtılgen pul ve başka büyümlerini o zara teyn taksımla hadise cahiden yaşarınken. Maskır Xolat bu üçü Taşkent Ületi İç Kişiler Baş Başkarması Zürdeki Tırgı Başkarması tarafından Uzbekistan Sülkesi Cinayet Kodeksinin 164. maddesi 3. kısım ve bende bilen cinayet çıkoz atılıp, dastlar tırgı hareketleri alıp balıdı ve maskır cinayet çadır kılgen normal şahslarını Kızırıp tapış bu ülke, tezgah sürüştürüşle alıp balıdı. Yenge yol tümanı da sadır bölgen dağışatlı baskınçilik cinayetini sadır kılgen namalum şahslarga nispeten. Uzbekistan Respublikası Cinayet Kodeksinin 164. maddesi, 3. kısmının ve bandı bilen cinayet işi kozgatılıp, cinayetini issıq izeden açışke karatılgen şaşılın çare tadbirler belgilendi. Şu künün ozada vaqiya jayge Taşkent Vlayet İçki İşler Başkarmasının Malakali Xadımlardan ibarat tergo guruhu ibarılıp, soruşturu kıdıru işlere başla bir barıldı. Birinci nabatta yangi yol tümanada yaşa uçı, Cabırlan uçı Gülşat Otabayevanın şahsike ait malumatlar bazası şakillendirilip, onun alaka dairesi organı çıkıldı. Malum bol işçi, 1973 yılda tuğulgen Gülşat Otabayeva yalğız oğlu bilen, tınç tatu yaşap geliyor etkendi. Oz havlusu da çarva mallarını bakıp, süt katıq satıp oğlunu ülaş, kelin alış arzusu deydi. Onun yakınları, karındaşları, onu koşunları sorup soruşturuldu. Tergo grubu cinayet izlerine çıkış maksadı da yenge yol tümanı hududu da yaşa uçı mukaddam sudlengeller ve cinayetken mail şahslarına birma bir sorup sürüştüre başladı. Şu kışlağıtan çet elge işlegeni ketkeller, betayiller, yaş yelenler hamma hammasa katlıq kuzatu astıgı alındı. Maskur cinayet bu içi maskur şahslar e, cinayet prosesi kodeksini 164. madde 3. kısmı ve bende bulan gümorlanış tarikası da Cinayet Prasal Kodeksinin 227. madde startı burada uçlanıp tergü hareketler alıp aldı. Tergü neticesi bu için maskul şahslar e, mukaddam südülen yerliliği ve hazırda e, utanmaya koyulgan cazası ve mevcutluğu yanıklandı. Ha, alıp varılgan tezkar soruşturular neticesi de baskınçilik cinayetini tort nefer şahslar sadır etkene malum buldu. Ulardan biri ise Cabırlan uçunu cüde yakışı bilediğen hoşnası bulup çıktı. Daslapki tergi o davamıda toplangan hücretler ve dalillerge kora. 1962 yılda toplangan Fakhriddin Yolçiyev 
muqaddam 6 martta sudlangan shaxs bo'lib chiqdi. Bosqinchilik jinoyatining yana bir a'zosi 1977-yilda tug'ilgan Nurjigit Qoldosov ham 6 martta sudlangan xavfli retsidivist deb topilgan. Uchinchisi 1963-yilda tug'ilgan muqaddam bir necha bor sudlangan Ahmadjon Xotamov va jabrlanuvchining qo'shnisi 1982-yilda tug'ilgan Umid Xotamovdan barcha ma'lumotlarni oldi. So'ngra jinoiy reja tuzishgan. Jabrlanuvchi, ya'ni Utaboyeva Gulshoda o'g'il farzandi bor, uylantirish maqsadi bo'lganligini va uni to'yiga pul yo'q qo'yganligini Ukasi orqali o'sha ayblanish tarqasi bizda o'tayotgan hozirgi vaqtda o'sha Xatam Umid ismli shaxs bu haqda ma'lumotga ega bo'lib va va o'sha ma'lumotda o'sha jinoiy sheriklari bo'lgan o'sha Yulchi Faxriddin Abdurazoq pushlariga yetgandan keyin o'rtasida o'zaro jinoiy reja tuzilgan, ya'ni o'sha uyda katta miqdorda pul bo'lishi mumkin degan taxmin bo'lgan va o'sha uyga kirishdan oldin xonadonda o'zini bir nechta o'sha chorvachilik mollari bo'lganligi uchun kuchuk boqishgan. Xatamov Ahmadjon Boyqovich o'sha Yangiyo'l tumani Dehqon bozorida o'sha hayvonlar dorixonasidan itlarni o'ldirish uchun bir nechta dorlar sotib oladi. Bir qonun kelib o'sha itlariga dori berib, uni o'ldirib, haqiqatan o'lganligiga ishonch hosil qilgandan keyin 3 nafar shaxslar Yulchi Faxriddin Abdurazakovich Xatam Ahmadjon Boyqovichlar va Koldas Nurjigut Bijigitichlar xonadonga yuzlariga niqob taqib, qo'llariga o'tkir tig'li jism, ya'ni oshxona pichog'i va skotch, ya'ni yopishqoq tasmalar bilan xonadonga bostirib kirishadi va uyda jabrlanuvchi o'sha Utabayev Gulchot Said Murodovani uyda bir o'zi yolg'iz ekanligini ularga bilgan holda uni og'zi qo'l-oyoqlarini bog'lab xonadondan har xil turdagi moddiy qimmatlikka ega bo'lgan narsalarni qidirishga tushishadi. Jabrlan uchun uyga kirgandan keyin o'sha fuqaro Utabayev Gulshodani har xil qattiq jism bilan va o'zi qo'llari, qo'l va oyoqlari bilan uni do'p poslab, tanasini turli joylariga tan jarohat yetkazib, qo'l va oyoqlarini skotch bilan bog'lab, og'ziga mato bilan yopib qo'ygan va u baqira olmasligi va gapirmasligi uchun va shu fursatdan foydalanib, qolganlar xonani barcha o'sha jihozlarini titkilab o'zlariga kerakli bo'lgan pul va boshqa qimmat baho narsalarni qidirishgan. Ya'ni bularning ma'lumoti bo'yicha o'sha farzandini to'yini qilish kerak bo'lgan. Umumiy hisobda ayblanuvchilar o'sha jabrlanuvchiga 56 million so'mlik moddiy qimmatlikka bo'lgan narsa buyumlarni olib chiqib ketishgan va unga zarar yetkazilgan. Bir donishmanddan so'radilar. O'zining nafsiga qul bo'lgan kishilarga ta'rif bersangiz. Donishmand javob berdi. Bu toifadagilarning mana degan ulovi johillik, jilovi g'aflat, ko'zlagan manzili sharmandalikdir. Ha, qissadan hissa shulkim. Mana bu sovuq panjaralar ortida o'tirgan odamlarning hammasi ham toshbag'ir, qilayotgan ishining oxir oqibatini o'ylamagan shaxslardir. Bo'lmasa, yolg'iz o'g'lini uyli joyli qilaman deb Ertayu kech mehnat qilayotgan bir mushtipar ayolning osh tovog'iga zahar solarmidi? Afsus, ming afsus. Sud hukm qiladi. Kaldasov Norjigit Bijigitovichni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 4-qismining B bandi bilan aybli deb topilsin va unga shu modda bilan 16 yil muddatga qozolikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo maxsus tartibli kolonlarda o'tartilsin. Jazo muddati 2021-yil 9-noyabrdan boshlab hisoblansin. Kaldasovga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasi aslicha qamoqda saqlash qoldirilsin. Xatamov Ahmadjon Boyqolovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 3-qismining B bandi bilan aybli deb topilsin va unga shu modda bilan 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo umumiy tartibli kolonlarda o'tartirilsin. Jazo muddati 2021-yil 9-noyabrdan boshlab hisoblansin. Xatamovga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasi aslicha qamoqda saqlash qoldirilsin. Yulchi Faxriddin Abdurazakovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 164-moddasi 3-qismining V bandida V bandi bilan aybli deb topilsin. Unga shu modda bilan 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo 
umumi tartıbli kalonlarda utartılsın. Cazo müddeti 2021 yıl 9 Nisan'dan başlayıp soplansın. Yulçi ifken ispatdan konulgan ihtiyaç çorası asılçı kamada saklaş koldursun. Hatamov Umid Yakub Jonovich Uzbekistan Respublikasi Jinoyat kodeksining 28 orqali 164-moddasi 3-qismining V bandi bilan aybli deb topilsin va unga shu modda bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'tartilsin. Jazo muddati 2021-yil 9-noyabrdan boshlab hisoblansin. Hatamovga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasi aslicha qamoqda saqlash qoldirilsin. Mahkum, Kaldasov, Hatamov, Yulchiyev, Hatamovlardan solidar tartibda jabrlanuvchi Utabayevning foydasiga 15 million so'mlik 2 dona ayollar tilla zanjirlari, 10 million so'mlik 2 dona ayollar tilla uzuklari, 10 million so'mlik kelinlar sarpolari, 1 million so'mlik uyali aloqa vositasi, 7 million so'm turiz aqsh dollari shu kundagi so'mga nisbatan qiymat 4 million 483 ming 120 so'm, 150 qozoq tengesi shu kundagi so'mga nisbatan qiymati 3 million 805 ming so'm, jami bo'lib 51 million 288 ming 620 so'm miqdorida moddiy zarar undirilsin. Har qanday qing'ir ish uchun javobgarlik borligini unutish, qonunlarni mesimaslik kishilarni turli jinoyatlarga yetaklaydi. Shuning uchun ham davlatimiz tomonidan fuqarolarimizning huquqiy madaniyatini yuksaltirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Boisi, javobgarlikni his qilgan aksariyat odamlar o'zini nojo'ya ishlardan tiyadi. Biroq ayrim yoshlar ham borki, javobgarlikni bilsa-da nafsini jilovlay olmay jinoyat ko'chasiga kiradi. Ish hujjatlariga ko'ra 2002-yili Qashqadaryo viloyatining Kasb tumanida tug'ilgan To'ymurod Tilovov 2022-yil 4-mart kunidan 5-mart kuniga o'tar kechasi soat 00:30 larda Xamqishlog'i 2001-yil tug'ilgan G'anisher Mustafoyev bilan o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-tarosh qilish maqsadida o'zaro jinoiy til biriktirib bir guruhga birlashib, Kasbi tumani Qatag'on qishlog'ida yashovchi Qandiyevning yashash hovlisiga darvoza orqali g'ayriqonuniy ravishda kirib, hovli ichidagi molxonada bog'langan holda turgan bir bosh, bozor bahosi 1 million so'mlik zotli qo'chqorni o'g'irlik yo'li bilan yashirin ravishda talon-taroj qilishgan. Sudlanuvchi To'ymurod Tilovov va G'anisher Mustafoyevlar ushbu jinoiy harakatlari bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi, 2-qismining V, G bandlarida ko'rsatilgan jinoyatni sodir qilganlar. Bundan tashqari To'ymurod Tilovov va G'anisher Mustafoyevlar jinoiy harakatlarini takroran davom ettirib, 2022-yil 4-mart kunidan 5-mart kuniga o'tar kechasi, tungi soat 1larda o'zaro jinoiy til biriktirib bir guruhga birlashib, Kasbi tuman Qatag'on qishlog'ida yashovchi Mamadqulovning yashash hovlisiga devordan g'ayriqonuniy ravishda oshib kirib, molxonada bo'lgan bozor bahosi 700 ming so'mlik bir bosh qo'yni o'g'irlik yo'li bilan yashirin ravishda talon-tarosh qilishgan. Sudlanuvchi To'ymurod Tilovov va G'anisher Mustafoyevlar ushbu jinoiy harakatlari bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismining A bandida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlar. Jinoyat ishlar bo'yicha Kasbi tuman sud tomonidan 2022-yil 10-may kuni Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandini bilan tergov organi tomonidan ayblangan Tilov, Tuymurod Kamolovlar hamda Mustafaev Qanishev Shuhrat o'g'illariga nisbatan jinoyat ishi sudlanuvchilar yashab istiqomat qilib kelgan Kasbi tumani Qatag'on mahalla fuqarolari yig'ini binosida sayyor sud tartibida o'tkazildi va unda o'sha mahalla faollari, profilaktika inspektorlari, sudlanuvchilarning ota-onalari, yaqinlari ishtirokida sud majlisi bo'lib o'tdi. Mazkur sud majlisida ko'rilgan ish yuzasidan sudlanuvchilar, jabrlanuvchilar va guvohlar eshitildi. Ularga kelgusida jinoyat sodir etmaslik to'g'risida tushuntirishlar berildi va jinoyatni sodir etilganda huquqiy oqibatlarning og'irlashishi haqida ham tushuntirishlar berildi. Endi jinoyat tafsilotlariga to'xtaladigan bo'lsak, 
sudlanuvchilar Tilov hamda Mustafaevlar Kaspi tumani Qatag'on mahalla fuqarolar yig'inida yashab kelib, ham qishloqlari kandinib, hamda Mamadqulovlarning yashash hovllariga 4-mart kunidan 5-mart kunida o'tar kechasi o'g'irlik sodir etish maqsadida kirishgan va jabrlanuvchilarga tegishli bo'lgan chorva mollarini yashirin tarzda o'g'irlik yo'li bilan qo'lga kiritishgan, talon-toroj qilishgan. Sud jarayonida sudlanuvchilarning ayblari muhokama qilindi, jabrlanuvchilarga yetkazilgan zarar qoplanganlik masalalari muhokama qilindi va jabrlanuvchilar haqiqatdan yashash hovllarida o'zlariga tegishli chorva mollari yo'qolganligini, sud jarayonida zararlar to'liq qoplanganligini, ham qishloqlari, ya'ni sudlanuvchilarga nisbatan hozirgi kunda davosi yo'qligi haqida bildirib o'tishdi. Sud sudlanuvchilarning shaxsini, sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavfli darajasini, muqaddam sudlanmaganligini, yoshligini inobatga olib, har ekanlarga ham jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llangan holda har birlariga 5 yil ozod cheklash jazosi tayinlandi. Ozodligini cheklash jazosi tayinlash mobaynida sud tomonidan ularga cheklovlar o'rnatildi va ularga shu cheklovlarning oqibatlari haqida tushuntirishlar berildi. Cheklovlar oqibatlari tushuntirish berilganlik kelgusida ozod cheklash da belgilangan ta'qiblarni buzganda ozodlikdan mahrum qo'yish jazosi bilan almashtirilishi haqida, ya'ni jazo og'irlashishi haqida tushuntirishlar berib o'tildi. Undan tashqari, jinoyatni oldini olish maqsadida sud ishni ko'rish mobaynida sud hukmi e'lon qilingan kundan e'tiboran sudlanuvchilar yashab istiqomat qilib kelgan Qatag'on mahalla fuqarolar yig'iniga xususiy ajrim chiqarildi va kelgusida jinoyat sodir etmaslik chora tadbirlari belgilangan holatda muhokama qilinib, bu muhokama chog'ida hukm chiqargan sudni ham ishtirokini ta'minlab, birgalikda jinoyat sodir etmaslik chora tadbirlari haqida huquqiy tushuntirishlar berish maqsadida muhokama qilish haqida ajrimni ko'rsatib o'tdi. Undan tashqari, jinoyat sodir etgan sudlanuvchilar 20 va 21 yoshda ekanligini inobatga olib, biz tuman yoshlar ittifoqi, yoshlar agentligiga ham xususiy ajrim chiqardik. Ha, xalqimizda qilmish, qidirmish, jinoyatga esa jazo muqarrar degan gaplar bor. Shunday ekan, kimki tiliga, qo'liga erk berib, jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimay jinoyat ko'chasiga kirsa, qonunlarimizni buzsa, bir kunmas bir kun albatta jazosini oladi. Qonunni bilmaslik esa jazodan qutilib qolish uchun bahona bo'la olmaydi. Bu dunyoda hamma narsaning so'rovi, jinoyatning esa jazosi bor. Tong ochishi-yu kun botishi muqarrar bo'lganidek, qilgan topadi, ekkan o'radi. Bu hayot qonuni. Ogoh bo'ling odamlar. Ogoh bo'ling.